হ্যালো এভরিওান আমার নাম ইউরুল কায়েশ তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমি উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার আঠারো সালের কোশ্চেন পেপার সলভিংয়ের প্রায় পাঁচখানা ভিডিও করে ফেলেছি আজকে ছয় নম্বর ভিডিও হবে আর আগের দিনের যেই ভিডিওটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এটা তোমরা যারা দেখো ওরা দেখতে পারো বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল আজকে আমি যে অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো তোমরা দেখতেই পাবে স্ক্রিনে এই অঙ্কগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তো সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক দেখো এখানে যে প্রথম অঙ্কটা দেওয়া আছে প্রথম অঙ্ক যে আলোচনা করবো আমি মানে যেখান থেকে হয়েছিল তারপর থেকে সেটা হচ্ছে ডি এর এক নম্বর অঙ্ক যেটা আলটিমেটলি একটা ভেক্টরের অঙ্ক কি বলেছে এ বি সি তিনটি ভেক্টর যার মান দেওয়া আছে থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ তিনটে ভেক্টরের মান তার মানে এই যে এ ভেক্টর এর মড দেওয়া আছে বি ভেক্টরের মড দেওয়া আছে আর সি ভেক্টরের মড দেওয়া আছে মান মানে তো এটাই বোঝায় হ্যাঁ কোনো ভেক্টরের মান মানে কি ওর মড ভ্যালুটা দেওয়া আছে এ ভেক্টরের মড ভ্যালু দিয়েছে থ্রি বি ভেক্টরের ফোর অ্যান্ড সি ভেক্টরের ফাইভ এই মানটা দেওয়া আছে আর কিছু দেওয়া আছে তিনটি ভেক্টর প্রত্যেক এমন যে প্রত্যেক ভেক্টর অন্য দুটি ভেক্টরের সমষ্টির ওপর লম্ব তার মানে তিনটি ভেক্টর এমন আছে যে এই ভেক্টরটা এ ভেক্টরটা বি প্লাস সি এই দুটো ভেক্টরের সমষ্টির ওপর লম্ব আমরা জানি কি দুটো ভেক্টর যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে ওদের ডট প্রোডাক্ট জিরো হয় তাহলে এটা দেওয়া আছে আলটিমেটলি এটা মানে কি দেওয়া আছে বা এটা মানে দেওয়া আছে এ ডট বি প্লাস এ ডট সি এটা জিরো প্রত্যেকটা ভেক্টরই জিরো এরকম তার মানে বি ভেক্টরটাও বাকি দুটো ভেক্টর যে আছে তার মানে এ এবং সি এই দুটো ভেক্টরের ওপর কি লম্ব তার মানে এ দুটোর ডট প্রোডাক্ট আবার কি জিরো হবে বা এটাকে যদি একটু ঠিক করে নেই তাহলে এ ডট বি প্লাস বি ডট সি এটা জিরো পরে আবার সি ভেক্টরটাও এরকমই তাহলে সি ভেক্টরটা এ প্লাস বি বাকি দুটো ভেক্টরের যোগফলের সঙ্গে লম্ব তার মানে এদের ডট প্রোডাক্ট আবার জিরো তার মানে এখান থেকে কি পেয়ে যাব এ ডট সি প্লাস বি ডট সি তাহলে আমরা এই নতুন টাইপের তিনটা ইকুয়েশনের মতো পেলাম যে এইগুলো আমরা যোগ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে যদি যোগ করি তাহলে কি পাবো দেখো তাহলে এটা যদি এক নম্বর দিয়ে এটা যদি দুই নম্বর দিয়ে আর এটা তিন নম্বর দিলাম তাহলে এক প্লাস দুই প্লাস তিন করছি তাহলে কি পাচ্ছি এক প্লাস দুই প্লাস তিন তাহলে দুটো এ ডট বি আছে দুটো বি ডট সি আছে আর দুটো সি ডট এ বা এ ডট সি আছে তাহলে আমরা কি করতে পারবো এ ডট বি প্লাস বি ডট এ প্লাস সি ডট এ পরিষ্কার এটুকু প্রত্যেকে কত ছিল ডান দিকে তাহলে এই হিসাবটা আমরা করতে পারলাম এইবার দেখি কি বলেছে এবার বলেছে যে মড এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু ফাইভ রুট টু এটা দেখাতে বলেছে তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি এটা দেখাতে বলেছে ফাইভ প্লাস টু আমরা এক কাজ করি এটা হোল স্কোয়ার করে দিই আচ্ছা এর হোল স্কোয়ার করা তোমরা জেনে থাকবে যে কোনো একটা মড এর স্কোয়ার আর ওই ভেক্টরটার স্কোয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সেম জিনিস ভেক্টরটা তোমরা পড়ে থাকবে তাহলে এটা মানেই তো এ প্লাস বি প্লাস সি এর হোল স্কোয়ার আমরা হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা জানি কী ছিল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস টু বি প্লাস টু সি তাহলে এই ফর্মুলা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি আমরা প্রত্যেকটার মান জানি এখানে এর মান জানি আচ্ছা এটা মানে মডেল স্কোয়ার একই জিনিস কারণ এই যে মডেল স্কোয়ার বা সিঙ্গেল স্কোয়ারও ব্যাপারটা তো একই তার মানে আমরা এটা লিখতেই পারি এইভাবে তাই না এবার মান জানি প্রত্যেকটার আমি তিনের স্কোয়ার মানে কত হচ্ছে নয় প্লাস চারের স্কোয়ার মানে ষোলো পাঁচের স্কোয়ার মানে পঁচিশ তার মানে এই টোটাল যে পার্টটা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি এর স্কোয়ার এর মান কত না পঞ্চাশ তাহলে টোটালটার মান যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান কত হবে রুট পঞ্চাশ অতএব এ প্লাস বি প্লাস সি এই পার্টটার মান রুট পঞ্চাশ আর রুট পঞ্চাশ মানে ফাইভ রুট টু ব্যাস এটাই তো প্রমাণ করতে বলেছি এটা একটা সহজ অঙ্ক কিন্তু ভেক্টরে এই জাতীয় অঙ্কগুলোই কিন্তু দেখা যায় ভেক্টর এই যথেষ্ট সহজ অঙ্ক এটা কিন্তু ভেক্টরে আমরা দেখবো এই টাইপের অঙ্ক তো থাকে ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেল অঙ্কটা পরের অঙ্কে যাচ্ছি আমরা নেক্সট অঙ্ক পরের অঙ্কটা দুই নম্বর অঙ্ক দেখো ডি এর দুই 
আমরা কি বলেছে অঙ্কটা বলেছে এ বি সি এরকম তিনটা ভেক্টর দেওয়া আছে একটা ভেক্টর আছে যেটা ডি বের করতে বলেছে যেটা হচ্ছে এ এবং বি উভয়ের উপর লম্ব এবং সি ডট ডি করলে আঠেরো পাওয়া যায় আচ্ছা উভয়ের উপর লম্ব মানে এ এবং বি উভয়ের উপর লম্ব তার মানে এ ডট ডি যদি করা যায় তাহলে কিন্তু জিরো হবে এবং যদি বি ডট ডি করা যায় তাহলেও জিরো হবে কারণ আমরা জানি লম্ব মানে ডট প্রোডাক্টটা জিরো হয় তাই না তাহলে এরকম তিনটা ভেক্টর দেওয়া আছে আর এই শর্তগুলো বলেছে তো আমাদের এই ডি ভেক্টরটা বের করতে হবে তো ধরে নিচ্ছে তাহলে তোমরা কী করবে সবার প্রথমে ধরে নেবে ধরি ডি ভেক্টর ইকুয়ালস টু যে কিছু একটা ধরো এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে এবার আমাদের যে এই শর্তগুলো দেওয়া আছে তিনটে শর্ত এই তিনটে শর্ত থেকে নিয়ে এক্স ওয়াই আর জেডের মান যদি বের করে নিতে পারি আর এখানে যদি পুট করে দিতে পারি তাহলে ডি ভেক্টর বেরিয়ে গেল ব্যাস প্রথম শর্ত দেখো প্রথম শর্ত কী আছে এইটা আছে এই শর্ত থেকে কী পাবো এ ডট ডি তাহলে এর সঙ্গে ডি এর যদি ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে কী হবে আই ইন্টু আই তাহলে মানে এক্স ফোর ওয়াই প্লাস টু জেড ইকুয়াল টু কত জিরো সেকেন্ডটা যদি হিসাব করতাম সেকেন্ডটা করে নিলে কত কত ডি এর সঙ্গে আবার থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই সেভেন জেড প্লাস সেভেন জেড ইকুয়াল টু আবার জিরো তাহলে এরকম বেরিয়ে গেল থার্ড আবার বলেছে থার্ড কি বলেছে সি ডট ডি ইকুয়ালস টু এইটিন তাহলে সি ডট ডি এখানে করছে সি ডট ডি যদি হিসাব করতাম তাহলে কত হতো সি এর সঙ্গে ডি টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ফোর জেড ইকুয়ালস টু এইটিন ব্যাস এই তিনটে বলেছে আমরা বের করে নিলাম তিনটে এবার আমাদের কি করব এই যে প্রথম দুটো পেয়েছি এই দুটোকে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করব বা যে কোনো একটা পদ্ধতি কিন্তু বজ্রগুণন পদ্ধতি করাটা আমাদের জন্য বেস্ট হবে কেন কারণ অন্য কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করতে গেলে তিনটে ভেরিয়েবল আর দুটা ইকুয়েশান আছে কঠিন হয়ে যাবে না হলে তোমাদের ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই তিনটে সমাধান করে নিতে হবে যেটা করতে পারো তো তিনটা সমাধান করবো কীভাবে তো সবার প্রথমে যেটা কাজ করছি দুটোকে সমাধান করি আগে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে কিছু তো আসবে তারপর দেখব ওই ভ্যালুটা তিন নম্বর সঙ্গে করেন মানে এটাকে যদি নাম দিই আমি এক দিলাম এটাকে দুই দিলাম আর এটা তিন নম্বর দিয়ে দিলাম তাহলে সমাধান করলে কী হবে এক্স বাই ওয়াই বাই জেড বাই ব্যাস তোমরা জানোই সমাধান করতে আমি জিনিস লিখছি কত হবে তাহলে তোমরা যদি এই দুটোকে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো তাহলে দেখবে এরকম কিছু আসবে এক্স বাই থার্টি টু ওয়াই বাই মাইনাস ওয়ান আর জেড বাই মাইনাস ফোরটিন তোমরা করে দেখবে এটাই আসবে ঠিক আছে এটাকে ইকুয়াল টু কে ধরে নেব আমরা জানি না যে এগুলো অ্যাকচুয়াল মানে ভ্যালু কিনা কারণ বেরোয়নি এরকম কোনো জিনিস কারণ কম্পেয়ার করতে হয় কম্পেয়ার করে বের করতে হয় তো আমরা জানি না যেহেতু কে ধরে নিলাম তাহলে এখান থেকে কী করতে পারো এক্স বাই থার্টি টু ইকুয়ালস টু কে ওয়াই বাই মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কে আর জেড বাই মাইনাস ফোরটিন ইকুয়ালস টু কত আবার কে চলো এখান থেকে কত হবে এক্স ইকুয়ালস টু থার্টি টু কে ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস কে আর জেড ইকুয়ালস টু মাইনাস ফোরটিন কে তাহলে তিনটে বেরিয়ে গেল এবার এই তিন নম্বর সমীকরণে যদি এই তিনটে বসাই তাহলে আমরা দেখবো কে যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাবে আর কে এর ভ্যালুটা বেরোলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে তাহলে এখানে বসাই তাহলে দেখি কত হচ্ছে এক্স তার মানে সিক্সটি ফোর কে মাইনাস ওয়াই তার মানে অ্যাকচুয়ালি কে এটা প্লাস আবার মাইনাসই হবে কারণ মাইনাস আছে এখানে আঠাশ ছাপ্পান্ন কে ইকুয়ালস টু আঠেরো যোগ বিয়োগ করে নি এটা যোগ বিয়োগ যদি করি তাহলে কত দেখতে পাবো সিক্সটি ফোর মাইনাস ফিফটি সিক্স প্লাস সিক্সটি ফাইভ নাইন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নাইন কে ইকুয়ালস টু এইটিন দ্যাট ইজ টু তাহলে কে ইকুয়ালস টু টু তাহলে কে এর মান যদি দুই বেরিয়ে যায় তাহলে এক্স এর মান কত হবে এক্স ইকুয়ালস টু সিক্সটি ফোর ওয়াই ইকুয়ালস টু কত হবে মাইনাস টু আর জেড ইকুয়ালস টু কত হবে মাইনাস আঠাশ ব্যাস তিনটা মান মিটিয়ে গেছে এটাই কাজ ছিল আমাদের তাহলে দেখো যদি এরকম দেওয়া থাকে কিছু তাহলে কীভাবে সমাধান করব সিম্পল উপায় যে কোনো দুটো সমীকরণ নাও যে দুটো সমীকরণ তোমার সহজ মনে হবে বজ্রগণন করো আসবে কিছু ওটা ইকুয়াল টু কে ধরে নাও ওখান থেকে এক্স ওয়াই জেড এর মান বের করে নাও ওই ভ্যালুগুলো তিন নম্বর সমীকরণে পুট করো কে এর মানটা বেরিয়ে যাবে আর এইখানে বসিয়ে দিলে কে এর মানগুলো আমার কিন্তু সমীকরণের এটা বেরিয়ে যাবে তাহলে আমার এক্স ওয়াই জেড এই মানগুলো কিন্তু বেরিয়ে গেছে এই মানগুলো যদি আমরা ডি ভেক্টরটা যেটা ধরেছিলাম সেখানে যদি বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু বেরিয়ে যাবে তাহলে সিক্সটি ফোর আই মাইনাস টু জে মাইনাস টোয়েন্টি এইট কে ব্যাস এটাই হলো আমার কিন্তু 
নেড়ে নেওয়া হবে একটা আশা করি বোঝা গেল অঙ্কটা পরের অঙ্কে যাচ্ছি আচ্ছা পরেরটা সমাধান করতে হবে সমাধান করার জন্য দেখো এই টাইপের অঙ্কগুলো দেখেই থাকবে খুব পপুলার অঙ্ক পরীক্ষায় আসে এই জাতীয় অঙ্কগুলো সবার প্রথমে আমি করবো কি উপরের যেই আকারটা আছে এই আকারটা প্রত্যেকটাকে আনার চেষ্টা করবো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই এখানে যে আকারটা আছে সে সেই আকারটা নেই কিউব আছে উপরে মানে উপরে স্কোয়ার আছে সরি অঙ্কটাতে উপরে স্কোয়ার আছে উপরে স্কোয়ার আছে নিচে কিউব আছে এরকম পার্ট তো নেই তো আমি করবো কি এখানে এন স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে নিচে এন কিউব হয়ে যাবে পরিষ্কার আচ্ছা আবার দেখো এরকম টোটাল আকারে নেই প্লাস দিয়ে লেখা আছে তাহলে এখানে আবার কি লিখতে পারবো এন কিউব প্লাস এন কিউব তাহলে পরের লাইনে আমি এক লাইনেই করছি তোমরা তো পরীক্ষায় পরের লাইনে করবো অবশ্যই তাহলে এন কিউব প্লাস এন কিউব লেখা যাবে ঠিক আছে ব্যাস মানে তিন লাইনের কাজ হয়ে গেলো আমার এক লাইনে এবার করবোটা কি এবার আমার কাজ হবে এইখান থেকে কমন নেওয়া হুম আমি যদি সে কমন নেওয়াই বলো বা ভাগ করাই বলো আমি যদি ওয়ান বাই এন কিউব এটা দিয়ে ভাগ করে দিই উপরে প্রত্যেকটা দিই তাহলে এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান স্কোয়ার বাই এন কিউব বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন তার হোল কিউব প্লাস কি করছি উপরে এবং নিচে প্রত্যেকটাকে ওয়ান বাই এন কিউব মানে সরি এন কিউব দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি বা ওয়ান বাই এন কিউব দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি যেটাই বলো টু স্কোয়ার বাই এন কিউব বাই ওয়ান প্লাস টু বাই এন হোল কিউব প্লাস এখানে কী হবে থ্রি স্কোয়ার বাই এন কিউব বাই ওয়ান প্লাস থ্রি বাই এন তার হোল কিউব প্লাস টোটাল টোট এখানেও কী হবে এন স্কোয়ার বাই এন কিউব বাই ওয়ান প্লাস এন বাই এন এর কিউব লিখতেই পারবো এভাবে ঠিক আছে মানে আকার দেওয়ার চেষ্টা করছি শেষেরটাকে তো আলাদাভাবেও লেখা যেত কিন্তু যেই আকারে লিখছি ওই প্যাটার্নেই কিন্তু আমি লেখার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু পেয়ে যাব এখান থেকে দেখো পরিষ্কার করে উপরে প্রত্যেকটাতে ওয়ান বাই এন আছে একটা মানে উপরে স্কোয়ার তার মানে এইখানে বলছি আমি স্কোয়ার কিউব এইখানে এইভাবে না করে আমি যদি একটা ওয়ান বাই এন কমন নিতাম এখান থেকে তাহলে কিন্তু মোটামুটি এটা এরকম দেখাতো যে ওয়ান বাই এন পাওয়ারটা যদি কমন নিয়ে নিতাম তাহলে এখানে ওয়ান বাই এন তার হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন তার কিউব প্লাস টু বাই এন তার হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই টু বাই এন তার কিউব প্লাস থ্রি বাই এন তার হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস থ্রি বাই এন তার হোল কিউব প্লাস সিম্পল তাহলে এটা কী করা যেত হ্যাঁ এন বাই এন তার হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস নিচে তো যা ছিল তাই এন বাই এন তার হোল কিউব ব্যাস কি করেছি উপর থেকে ওয়ান বাই এন একটা কমন নিয়েছি কমন নিয়ে সামনে রেখেছি ঠিক আছে এইটাকে কী লেখা যাবে এইটা ওই সামেশন দিয়ে লিখতে পারবো এটাকে দেখো এইভাবে লিখতে পারবো লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন সামেশন অফ আর ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়ান থেকে এন অবধি উপরে কী করছি আমি দেখো উপরে ওয়ান টু তারপর থ্রি এরকম করে করে কোথায় গেছে এন অবধি গেছে তাহলে এটাকে এইভাবে লিখতে পারবো আর বাই এন তার হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস নিচেও ওয়ান টু এরকম করে করে গেছে তাহলে আর বাই এন তার হোল স্কোয়ার বেশ সামেশন দিয়ে কিন্তু এইভাবে লিখতেই পারবো তারপর আমি যদি এই আর বাই এন পার্টটা মানে ওয়ান বাই এন পার্টটা ধরে নিই একটা বা এখান থেকেই তোমরা কিন্তু আইডিয়া করতে পারবে যে কী হবে বা ডাইরেক্টও লেখা যায় কী লেখা যায় এখান থেকে ডাইরেক্ট এখান থেকে ওয়ান বাই এন পার্টটাকে আমি এইচ ধরে নিতে পারি তাহলে কী হবে তাহলে ওই ওয়ান বাই এনটাকে ধরে নিলে এন যদি দেখো এনটা যদি ইনফিনিটির দিকে যাই তাহলে এইচটা কোথায় যাবে জিরোর দিকে এনটা যদি ইনফিনিটির দিকে যায় ঠিক আছে আর ওয়ান বাই এনটাকে যদি ইসে ধরে নিই এস ধরে নিই তাহলে আমার মোটামুটি এই রকম টাইপের হবে এইচ ইন্টু আর এখানে কথা হচ্ছে আর এইচ তার হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস আর এইচ তার এটা কিউব ছিল হ্যাঁ কিউব বাস এইভাবে থাকলেই আমরা একটা আকারে লিখতে পারি যেটা হচ্ছে জিরো টু ওয়ান এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এক্সের কিউব ইন্টু ডি এক্স বাস এই ইন্টিগ্রেশনটাকে এই সামেশনটাকে ইন্টিগ্রেশনে কনভার্ট করে নিলাম এই ইন্টিগ্রেশনে কনভার্ট করতে এই ইন্টিগ্রেশনটা যথেষ্ট সহজ ইন্টিগ্রেশন যে কোনোভাবে করতে পারি আমরা সহজ করার জন্য কী করছি ওয়ান বাই থ্রি এখানে একটা থ্রি গুণ করে নিলাম তাহলে পরিষ্কার দেখবো যে এটা ডেলিভারি করলে ওপরেটা চলে আসে যদি নিচেরটা ডেলিভারি করে ওপরেরটা আসে তাহলে লগ তাহলে ওয়ান থার্ড লগ অফ নিচেরটা তারপরে ওয়ান প্লাস এক্সের কিউ জিরো টু ওয়ান বাস মান যদি বসাই 
তাহলে কি হবে ওয়ান থার্ড লগ ওয়ান বসালে লগ টু আর যদি জিরো বসাই তাহলে জিরো মানে লগ ওয়ান লগ ওয়ান মানে জিরো তাহলে ব্যাস এটাই উত্তর ওয়ান থার্ড লগ টু আশা করি বোঝা গেছে অঙ্কটা আমরা পরে লগে যাচ্ছি পরের অঙ্ক ইয়ে দুই নম্বর অঙ্কটা দেখো একটা ইন্টিগ্রেশন দিয়েছে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টিগ্রেশন আবারও বলে রাখি এই ইন্টিগ্রেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে অনেকগুলো রুল অ্যাপ্লাই হবে একসঙ্গে তো ওই জন্য ইম্পর্টেন্ট এখানে করবো ওটা কি সবার প্রথমে ধরে নিলাম যে এই ইন্টিগ্রেশনটা ইন্টিগ্রাল ভ্যালুটা হচ্ছে আই এইবার তোমরা একটা ফর্মুলা জানো যে ফর্মুলাটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন এ টু বি এফ অফ এক্স ডি এক্সটা সমতুল্য হয় ইন্টিগ্রেশন এ টু বি এফ অফ এ প্লাস বি মাইনাস এক্স অফ ডি এক্স এটা সমতুল্য হয় তাহলে আমরা এখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারবো যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি এটা তাহলে আই ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন জিরো টু পাই এক্সের জায়গায় কী লিখতে পারবো পাই প্লাস জিরো মানে জিরো তো অর্থহীন দেওয়া ওই জন্য পাই মাইনাস এক্স সাইন পাই মাইনাস এক্স বাই নিচেও সেন ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার পাই মাইনাস এক্স ইন্টু ডি এক্স বেশ সেটা বুঝে দিচ্ছে এটার কাজ নেই তাহলে এইবার এইখানে যদি সেপারেট করে দিই তাহলে জিরো টু পাই পাই আচ্ছা সাইন পাই মাইনাস এক্স মানে অবশ্যই সাইন এক্স কারণ সাইন পাই মাইনাস এক্স মানে পাইয়ের থেকে একটু ছোটো এক্সের ভ্যালু ওয়ান ডিগ্রি বা জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এতটুকু হলেও তো এটা একশো আশির থেকে ছোটো তাহলে একশো আশির থেকে ছোটোতে সাইন সবসময় পজিটিভ তার মানে সাইন নেগেটিভ আর হবে না সাইন বাই ওয়ান প্লাস কস পাই মাইনাস এক্স মানে অবশ্যই সেম কস এক কস স্কোয়ার এক্স ডি এক্স মাইনাস এই পাই দিয়ে গুণ করলে এটা হলো এবার এক্স দিয়ে গুণ করবো তাহলে জিরো টু পাই এক্স সাইন পাই মাইনাস সরি সাইন এক্স পাই তো নাই আর বাই ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ডান দিকে এই যে টোটাল ভ্যালুটা এটা তো আবার আই মানে মাইনাসটা না মাইনাস ছাড়া আর কি এটা টোটালটা কি আই তাহলে ওই জায়গায় আই বসাতে পারবো তাহলে আই ওই ওটা বাদে কিনে আসলে টু আই হয়ে যাবে তাহলে টু আই ইকুয়াল টু সাইন জিরো টু পাই পাই সাইন এক্স বাই ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ব্যাস কী বললাম এটা আই ছিল বাদে কিনে আসলাম আই আর আই টু আই হয়ে গেল এটা এইবার এখানে এই কস স্কোয়ার এক্স পার্টটাকে ধরে নিয়ে একটা কিছু তাহলে ধরি ধরি কস স্কোয়ার এক্সটাকে কসটাকে ধরে নিয়ে শুরু জাস্ট কস এক্স সমান জেড ধরি তাহলে মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু কী হবে ডি জেড এবার যদি লিমিটটা চেঞ্জ করি এক্স থেকে জেড এক্স ছিল জিরো টু পাই আর যদি চেঞ্জ করি তাহলে কত হবে জিরোতে এই যে জিরোতে ওয়ান পাই হলে মাইনাস ওয়ান কস পাই মানে মাইনাস ওয়ান চলো এখানে এবার লিখি তাহলে টু আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান ডি এক্স মানে হচ্ছে এই পার্টটা মানে এই মাইনাসটা ওদিকে হয়ে যাবে যাই হোক সাইন এক্স ডি এক্স পাই তো বাইরে এই পাইটা বাইরে কনস্ট্যান্ট বাইরে রেখে দেবো তাহলে বাইরে থাকে সাইন এক্স ডি এক্স সাইন এক্স ডি এক্স মানে কত ডি জেড এখানে মাইনাস ছিল ওদিকে গেলে মাইনাস অফ ডি জেড বাই ওয়ান প্লাস সেড স্কোয়ার আচ্ছা এই মাইনাসটার জন্য এই চেঞ্জ করে দিয়ে এটা তাহলে টু আই ইকুয়ালস টু পাই ইন টু মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান ডি জেড বাই ওয়ান প্লাস সেড স্কোয়ার এবার দেখো এই টোটাল ফাংশানটা যে আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ফাংশানটা এটা তো ইভেন্ট ফাংশান একটা এখানে তো জেড স্কোয়ার আছে তার মানে জেড এর জায়গায় মাইনাস জেড বসালে ফাংশানটা অপরিবর্তিত থাকবে আর ইভেন্ট ফাংশান যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো টু আই ইকুয়ালস টু পাই ইন্টু টু ইন্টু জিরো থাকে ওয়ান ডি জেড বাই ওয়ান প্লাস জেড স্কোয়ার কারণ তোমরা জানো ইভেন্ট ফাংশান হলে মাইনাস এ টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু কী হয়ে যায় টু ইন্টু জিরো টু এ এফ এক্স ডি এক্স এটা একটা ফর্মুলা আবারও বললাম প্রথমেই অঙ্কটা যে অনেকগুলো ফর্মুলার কম্বিনেশান দিয়ে অঙ্কটা কিন্তু তৈরি হয়েছে তাহলে এই জন্য এখানে এইভাবেই করতে পারবো তাহলে কত হচ্ছে এখানে টু এখানকার টু ক্যান্সেল তাহলে আই ইকুয়ালস টু পাই ইন্টু টোটালটা কি ট্যান ইনভার্সের ফর্মুলা ট্যান ইনভার্স জেড এটা হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান তাহলে আই ইকুয়ালস টু পাই ইন্টু ট্যান ইনভার্স ওয়ান মাইনাস ট্যান ইনভার্স অফ জিরো তাহলে আই ইকুয়ালস টু পাই ইন্টু ট্যান ইনভার্স ওয়াই মানে পাই বাই ফোর এটা তো জিরো তাহলে কত হচ্ছে পাই স্কোয়ার বাই ফোর বাস এটাই হচ্ছে ইন্ডিকেশনটা অ্যান্সার বোঝা গেল অঙ্কটা সোজা অঙ্ক কিন্তু অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে একসঙ্গে তো এই হলো অঙ্ক তাহলে ঠিক আছে আজকে এই অবধি পরের ভিডিও আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং